ചേട്ടാ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടോ ഒരു കുരുത്തം കെട്ട പയ്യനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടാ കുരുത്തം കെട്ടോമാരെ അയ്യോ ചേട്ടാ കല്ലെറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല ദാ ആ കുരുത്തം കെട്ടവനാ My God! തള്ളയുടെ കാറ്റ് പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് വലിയ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി സെൽഫ് ഗോൾ ഇത് വലിയ കഷ്ടം തന്നെ അച്ച ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് പോലും എന്നെ കളിക്കാൻ വിടാതെ എന്റെ വിഷമം ഈ ജന്മം തീരൂല എടാ മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോ വിഷമം തോന്നാതിരിക്കാനാ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും പഠിക്കുക എന്നത് ഒരു വിഷമമാണോടാ എന്റെ വിഷമം ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായി പോയതില്ല അച്ഛൻ ഒരു രണ്ടു വരി ചൊല്ല മോൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയണം വിളി കേട്ടപ്പോഴേ തോന്നി എന്തോ ഒരു പുരിവാലും കൊണ്ടുള്ള വരവാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള വല്ലതുമാണേ ചൊല്ലിയാ മതി വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകരുത് നൃപനായി രാമൻ രണ്ടായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥം പറയൂ അച്ഛാ ഒന്നുടും ചൊല്ലൂ നൃപനായി രാമൻ രണ്ടായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു നൃ അച്ഛാ ആ നൃ ഒഴിവാൽ തന്നാൽ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെ ശരിയാവൂ അതേ ശരിയാവൂ ശരി നൃ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അർത്ഥം പറയൂ പനായി രാമൻ രണ്ടാഴ്ച മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ അർത്ഥം കേട്ടോളൂ പനായി രാമൻ രണ്ടാഴ്ച മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ ജന്മം ശരിയാവുന്നു തോന്നില്ല ദൈവമേ അച്ഛാ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് ഈച്ചയെ കൊന്നു ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും അതെങ്ങനെ ഈച്ച ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കൊന്നത് പെണ്ണ് ശരി അടുക്കളയിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടാവാറ് അല്ല ഒരു സംശയം ഇനി നീ അമ്മയെ തന്നെയാണോ ഓടാ തട്ടിയത് ഒന്ന് പോച്ചാ ഇത്രയും തണ്ടും തടിയുള്ള അച്ഛന് കഴിയാത്തതാണോ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് പെണ്ണീ ചെയ്യ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആണീ ചെയ്യ എവിടുന്നാകുന്നത് വേലക്കാരിയുടെ മുറിന്ന് അച്ഛൻ എന്താ ഒരു ഞെട്ടൽ ഞെട്ടിയോ ഞാനോ ചുമ്മാ ഓരോ കള്ളവും പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കടാ എന്താ അച്ഛനും മോനും കൂടെ കിന്നാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് ഇവനാള് തീരെ ശരിയില്ല നാവെടുത്ത കള്ളമേ പറയൂ എടാ നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാനൊന്നും കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിയാമോ പിന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എടാ നീ ആ വേലായതന്റെ മകന്റെ വായറ്റെ തരിച്ചോ അയാള് പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ എടാ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ആ നശിച്ചവൻ കാരണം പൊറുതി ഇല്ലല്ലോ ദൈവമേ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തടിക്കാനാ നോക്കിയത് അവൻ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞേന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനാ എന്നിട്ട് ചീത്ത പേര് എനിക്കും എടാ നീ പഠിച്ചു വലുതായി ഉദ്യോഗമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആളല്ലേ എടാ നീ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നൊരു പ്രയോജനമില്ല അമ്മേ അച്ഛൻ പണ്ട് ട്യൂഷന് പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ലാതെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രയോജനമില്ല ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ല അടിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വാടാ
ആരാടാ എന്താ കാര്യം പുറത്തൊരു തടിയം വന്നു നിൽക്കുന്നു അയാളോട് വാങ്ങിയ കാശി ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പേര് പറഞ്ഞോ ഇല്ല കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു കാശ് കൊടുക്കുന്നതാ നല്ലത് അയ്യോ ആ പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ ദീപു അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് പെട്ടത് തന്നെ എടാ ടിൻറ്റു നിന്റെ തലക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഒരു ചുറ്റിക വീണതാടാ ദീപു ആരുടേന്നും കയ്യിന്ന് തെരിച്ചു വീണതായിരിക്കും അല്ലേ മറ്റാരുടെയും കയ്യിന്നല്ല എന്റെ കൈ തന്നെ തലയിൽ ചുറ്റിക വീണത് അതെങ്ങനെയാണ് അടാ ടിൻറ്റു നീ ചുറ്റിക മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കളിച്ചോ ഏ ഞാനൊരു ആണി അടിച്ചപ്പോ എന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിക വീണു അയ്യോ അയ്യോ നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ടിൻറ്റു തൽക്കാലം നീ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് ദീപു ചേ അവിടെ നിൽക്ക് ടിൻറ്റു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കുഴഞ്ഞു എന്നെ വധിച്ചത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ തലയും ഇതുപോലെ ഒന്നും മുറിഞ്ഞടാ കട്ടിലിൽ ഇടിച്ചതായിരിക്കും ചേ കട്ടിലോ അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാനൊന്ന് ദുബായ് വരെ പോയി ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സീറ്റിനടിയിൽ വീണു അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുനിഞ്ഞതാടാ തല സീറ്റിലിടിച്ചു എന്നിട്ട് സീറ്റിനൊന്നും പറ്റിയില്ലേ അല്ല നിന്റെ തലയില് ധാരാളം ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് കാണൂലോ എന്നോർത്ത് ചോദിച്ചതാ അല്ല എന്നിട്ട് തലയില് മുറിവ് കാണുന്നില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് അച്ഛന്റെ ബാഗിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു മരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പരട്ടിയപ്പ ഉണങ്ങിപ്പോയി വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ എങ്കി ഞാൻ പോട്ടെ എടാ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ദുബായ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്നല്ലേ അത് നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാ അതല്ല ടിൻറ്റു ഓ നിന്റെ അച്ഛന് പതിമൂന്ന് കപ്പലുണ്ടെന്ന കാര്യം അതും പറഞ്ഞതാ അതൊന്നും അല്ല ഇതൊരു സഹായത്തിനാ അതെ എന്റെ പേഴ്സിൽ ഒരു നാലായിരം രൂപ കാണും പക്ഷെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പത്ത് രൂപ കടം തരണം രഹസ്യമായിരിക്കണം ആരോടും പറയരുത് പേടിക്കണ്ട ഞാനിത് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് കരുതിക്കോളാം അതെ എനിക്ക് തലവേദനിക്കുന്നു പോട്ടെ എന്നിട്ടും തല മുറിഞ്ഞത് എങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നല്ല സൈക്കിള് പിടിച്ചതാവും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ വീണ് കാണും അമ്പടാ എന്നെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കല്ലേ അതെ എന്റെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആണി അടിച്ചതാടാ പക്ഷെ ചുറ്റിക്ക് താഴേക്ക് വീണ് പോയി ഒരുപാട് നിലയുള്ള വീടാണ് വൈകിട്ട് കട പോവാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ കൃത്യ എന്റെ തലേ തന്നെ വീണു അത്രയും വലിയ വീടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രശ്നം നോക്കണേ എന്താ മോനെ കരയുന്നത് എന്നെ ടീച്ചർ തല്ലി ഓ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കണ്ടാ തോന്നും നിനക്ക് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല ആദ്യമായിട്ടാ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ടീച്ചർ എന്നെ കൊറേ തല്ലി ഓ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കുരുത്തക്കേടല്ലേ അപ്പൊ തല്ല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞു കാണും സോ നീ അവന് വെറുതെ പഴക്ക് പറയാതെ അവൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതായിരിക്കില്ല അവ കൊച്ചുകൂട്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആ ബിന്ദു ടീച്ചർ എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലി ജന്തു എത്ര തല്ലു കിട്ടി അത് കൃത്യമായി അറിയില്ല അറിയില്ലെന്നോ അതെന്താടാ നിനക്ക് എണ്ണാൻ അറിയില്ലേ എണ്ണാ അറിയാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് തല്ല് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉഷ ടീച്ചർ എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞു കാണും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛ എന്നിട്ടും ആ ഉഷ ടീച്ചർ എന്നെ തല്ലി ഏ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടും തല്ലുകയോ എന്നാൽ അതൊന്നും ചോദിക്കണമല്ലോ അച്ഛൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട ടീച്ചർ ഇതുപോലെ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പഴാ എനിക്ക് തല്ലു കിട്ടിയത് ആ ശരി ശരി ഇനി ഇതൊന്നും ആവർത്തിക്കരുത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങളാണ് ഇവനെ കൊഞ്ചിച്ച് ഭക്ഷണാക്കുന്നത് ഏ അതൊന്നുമില്ല അവൻ നല്ല കുട്ടിയാ അല്ലേടാ കുട്ടാ ചേട്ടാ ആകെ പ്രശ്നമായി എന്താ എന്താ ബാബു കാര്യം അയ്യോ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഇൻഡുവാനില്ലേ അവൻ എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ല് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചിഞ്ചുവിന്റെ തലയ്ക്ക് കൊണ്ടു ചിഞ്ചുവിനെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയാ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുന്നാരമോന്റെ സൽപ്രവർത്തി ഹേ അതവൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കില്ല അടിൻഡോ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ നീ ആ ചിഞ്ചുവിന്റെ തലയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞോ ഏ ഇല്ല അച്ഛ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും എറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ബാബു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ചിഞ്ചുവിനെ കല്ലെറിയുന്നത് കണ്ടെന്ന് അയ്യോ അച്ഛ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ചിഞ്ചുവിനെ എറിഞ്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ വല്ല മാങ്ങയ്ക്കും എറിഞ്ഞതായിരിക്കും ഹേയ് മാങ്ങയ്ക്കൊന്നും അല്ല ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ തലയ്ക്ക് ഉന്നം വെച്ച് എറിഞ്ഞതാ അ